5 e 47 abbiamo fatto colazione ho preparato tutto cioè veramente la legge scoppia proprio stavolta mi sono regolato mi sono portato tutto il buono ci cioè, volevo mettere pure stanotte dentro però non ci sono riuscito a mettere perché c'era i capelli tutti ammucchiati che non c'entravano vabbè si sarebbe vista una treccia che usciva fuori da <ride> dalla valigia Vabbè, ho preparato tutto quanto, mo tra una decina di minuti c'è l'addio, stavolta. E ci rivedremo fra la settimanella, speriamo pure prima. Oggi che è giovedì, giovedì. Mo va a capire quando mi ricoverano, perché mi fanno una lì ai 7 per poi vedere l'ultima volta ai 2 mi hanno ricoverato. Vabbè, ricominciamo con questo tram tram. Dai, ci vediamo più tardi per qualche cosa diversa da questa che farò a dopo in sala d'attesa aspettando il tampone già c'è stato il primo un toppettino vediamo un po se risolviamo vabbè ma tutto un po' rilento come al solito tanto io non vado di corsa c'è tutto il tempo a disposizione speriamo che si risolva tutto che non sto in lista vediamo a dopo Oh, allora abbiamo fatto tutto Ora, ho, ho lasciato i bagagli al reparto devo aspettare che arriva la risposta del tampone ci vorranno 7-8 ore quindi lo oh, voglio aspettare e intanto siccome ho fame vado al bar a spizzicare qualche cosina se trovo qualche cosina e niente ragazzi ci vediamo dopo nel, nella stanza e faccio vedere la stanza bel break c'è sta tutta Buonissima, non sarà mai come la crostata di Sami Sami. Mi tocca aspettare un bel po' prima di entrare. Ho lasciato il bagaglio al reparto. Mo... Tra un po' arrivo di su e aspetterò 7, 8, 10 ore, mo vediamo quanto ci vuole. Buon appetito. A dopo. Cioè qui se stanno a fare pezzi, raga. Ho fa paura. Vabbè, torniamo a noi. Non so che ore so, so tipo le 11 e mezza così. Ancora sto così, devo aspettare 4 per entrare. Perché stanno aspettando il risultato del tampone. Quindi sicuramente dovrò pure mangiare qualcosa qui al bar. Speriamo che mi facciano entrare presto. Non so che dire. È così la storia. Dopo magari ci facciamo una bella chiacchieratina, ma. Addirittura raga si è fatta una certa. Pranzo. 
pizzetta e succhetto di frutta. Buon appetito! Beh, meno male che si poteva mangiare qua al bar, se non avessero già ricoverato era meglio di una merda pure adesso, sicuramente. Almeno un giorno mi sono risparmiato. oggi dai 5 che sto in piedi ai 6 sono partito sono venuto qua mi hanno fatto entrare e in camera qua c'è un ragazzo che ha fatto già il trapianto domani esce Gabriele e io invece niente mi hanno fatto entrare verso i 5 alla fine come ne voleva si dimostrare mi sono un attimino organizzato tempo di fare due cose che mi hanno fatto mi hanno mandato giù a fare la lastra mi hanno fatto il prelievo mi hanno fatto un po' di cose poi è già stato ora di subito di cena e ero talmente distrutto che mi sono fatto una bella dormita e niente Mo domani mi farò vedere la stanza mi farò vedere un po' come mi hanno sistemato qua sono riuscito a portarmi il pc già ho messo pure in video quello che vedrete il 9 e niente raga tanto fra un po' me ne vado a dormire e se vediamo domani domani mattina sono il secondo e a fare un intervento non so verso che ora penso 10 e mezza 11 niente di certo e niente se vediamo ci vediamo più avanti, dal sottosopra è tutto, ciao, buonanotte. Ciao Rio, so le otto e mezza, nove pure. Sono entrato le due e mezzo e sono stato tutte queste ore dentro. Scusate se non sono tanto attivo, però stavolta sto accusa proprio di brutto. Non mi sento tanto in forma, sto un bottito di morfina. Mi hanno messo due freddo, una di antidolorifico e una quella classica solita. Mi hanno detto che devo mangiare domani. Io gli ho chiesto se mi potevo bere un po' di succo di frutta per tirarmi su. Perché mi 
sento un po' pezzi tocchi c'ho tanto sonno tanto non si chiudono gli occhi le... mamma mia dice che l'intervento è andato tutto bene però per stare tutte queste ore dentro secondo me ci hanno avuto qualche in top non lo so non c'ho idea infermiere sono tutte chiccherine con me non a me non mi hanno fatto compagnia c'ho tutto tutto il sapore dell'anestesia mi dà un fastidio cane infatti sto bene piano che non succo di frutta così me leva un po' sto sapore brutto chiaramente mi sono sfigato ancora non mi sono guardato quello che c'ho c'ho un drenaggio perché ho visto che armeggiavano col drenaggio e c'ho il catetere sicuramente a nefrostomia probabilmente mi hanno levata perché non sento niente scusate se sto video è un po' breve un po' corto però io sto sul letto da due giorni ormai e questo è quello che che mi sta capitando Mm. ma quando mi daranno il via libera darò a fondo tutte le mie eh, tutti i miei viveri già non vedo l'ora domani mattina di farmi dal latte bianco così ci metto il miele e, e ne squick e faccio una bella colazione con i bagliocchi non vedo l'ora mi fa male due sono entrati mi fa male da lì non mi fa male il, il drenaggio mi hanno messo qua un antidolorifico non so che cavolo è quella grossa E eh, niente, anche c'è qui. Ma mi metto un po' a dormire, sicuramente mi farò tutta una bella tirata stanotte. Ammesso che non ci siano dolori extra da sopportare, da sopportare. Mm. Vabbè raga, dal sottosopra per ora è tutto. Visto che sto un po' sottosopra... Se non è il sotto sopra questo, quale è? Ditemi voi. Ah, mamma mia. No, qui c'è qualcosa che non quadra. Troppi dolori, troppo, troppo. Vabbè, non so se ci vediamo dopo o se ci vediamo direttamente domani mattina. Vi mando un forte abbraccio e un bacione a tutti quanti. Sono appena stato al telefono con Sami Sami. Un bel po' di tempo. E poi subito ho contattato a voi, contattato per modo di dire. Perché voi queste cose le vedrete più avanti. Però sì, ci ho avuto subito il pensiero detenevo i giornati della situazione tutto a posto Mo. sicuramente sarò stato ripetitivo avrò ripetuto le cose 160 volte ma voi tanto mi perdonate vi mando un bacione ragazzi